点零，凯云陪你守护全家再升级。我们常说要有氧，有氧，哎，但是你知道吗？如果身体呢缺氧的时候，可能会比你想象的还要严重哦。慢性病会跟着来。你想说啊，我又没有慢性病，我又还年轻，跟我有什么关系？其实如果你常常打哈欠，然后有时候头昏眼花，或者是忘东忘西，年纪还没有很大，忘东忘西，可能就要注意了。或许是你的身体血氧浓度不足，像是有个三十岁的陈小姐。他跟客户开会二十分钟，哦，开始晃神了。所以会后到底要做什么事情，他常常办得不好，所以老板当然骂他啦。这个时候长期上来，就导致他焦虑啦、忧郁一大堆问题。另外有个二十七岁的男生呢，他是胖了一点，但是呢没有慢性病，也没有什么其他的不良的问题哦。因为胸痛去检查，后来发现啊，就是因为他的缺氧问题，让心肌、心脏的部分也跟着缺氧了。所以如果说血液当中的含氧量不足，可能全身的气。管都会闹罢工。我们今天有一些好方法，包括哎，一根吸管可以帮助你哦，让血氧浓度更升高。我们今天请到的来宾包括了心脏科林成基医师，各位好，还有牙医师赵哲阳，大家好，机动场跟姜坤军医师，各位观众大家好，再是荣总医师洛桑医师。大家好，好，罗尚医师呢，本身也是身心灵预防医学专家，然后西藏方面的，对不对？是。OK， 好，今天有很多的好方法教大家。再来是资深媒体人卢艳丽 ，Hello， 大家好。大家都说缺氧会怎么样呢？来看美国的非官，像 F 3 5哎、欸，喜欢军事的人都知道，闪电逆中战机，台湾好想买，但是。嗯，美国不卖给我们。那么美国呢？他们在训练飞官的时候做了一个模拟，来看如果缺氧状态，飞官出了什么事。The room I'm sitting in is a decompression chamber. Any second now, all the air is going to be sucked out of it, leaving me at an equivalent altitude of 25,000 feet. All military pilots have to do this training, so they become familiar with the effects of sudden hypoxia. As the pressure drops, the chamber suddenly fogs up as the moisture condenses out of the air. So still on oxygen at this point, and the oxygen. Saturation probe there is showing me 99% saturated. Okay, you're feeling all well. I'm feeling good. What I would like you to do is drop your mask and then switch the regulator off. This is rapid decompression. Unlike in the mountains, there's no time to acclimatize to the lack of oxygen, and the effects are very different. Whilst initially I can easily perform normal functions like writing my name and address, my blood oxygen levels are falling dramatically. Quite alarming that drop in oxygen saturation went straight down. We're still going down. How are you feeling? Because you're already looking slightly pale in the face now. Yeah, I'm feeling tingling in my hands at the moment. A little bit lightheaded. And with an ample tasks. So you've got four blocks here. What I'd like you to do is try and make these blocks match the silhouette that you see on the card there. Right. <laughs> But although I was struggling to perform these tasks, I really didn't care. The overriding sensation I was feeling was one of euphoria and well-being. But after three minutes, I can't even write properly. I'm now in great danger. And not even registering anything that's said to me. Then we need to take some corrective actions now. What I'd like you to do is lift the mask up to your face, Kevin. Lift the mask up to your face. Lift the mask up to your face, Kevin. And I will do that for you. What I need you to do now is just take long, slow, gentle breaths. Without help with that mask, I would have passed out in my chair, and I'd been without my oxygen supply for less than four minutes. A six sixty percent beats of eighty beats a minute. I am a very sick person right now, and there it goes on the oxygen coming back up. Feeling a bit better now. Colours coming back into your face now. That feels a lot better here. There you go. Back, back up there. Ninety nine percent. And you seem to be sort of quite, quite happy, quite jovial for most of the time, but then towards the end. 
you could see that you were slumping forward in the chair and was a bit concerned you were, you were going to collapse. I don't think I would have ever guessed that you got that hypoxic that quickly. It's very, very easy to get to a state whereby even if you recognise it, you just don't care. You lose your self-criticism, you lose your judgement and you don't do anything about it and then it'll kill you. 哇，我们看了也帮他紧张哎，他的血氧浓度从九十九降到七十一，再降到六十，他在模拟机哦，不然的话早就坠机了。其他这个情况跟原理就跟那个高山症一样嘛。大家常问我们说缺氧为什么像刚才那个飞光要做这些模拟测试？对，因为缺氧，你想想看到大脑重量大概占人体的重量百分之二，可它耗氧量是百分之二十五到三十，嗯，所以基本上如果你一缺氧，第一个受影响就是你的大脑，所以影响到你的理解力啊、记忆力还有视力。嗯、所以他刚才在写这些东西有没有？马上就开始连自己的名字都写不大出来，一吸到氧气就 OK 了、哦。所以那个高度是非常危险的、啊。刚才讲了一万四千英尺的高度，你的血氧度大概就百分之八十你身体的记忆力开始就开始受损了啦。到一万八哈，大概你大概全部的功能都快要停了。而且如果我们正常人到八十的话，他是到七十一还醒着，八十我们大概已经我们就昏了。他是因为有训练，哎，他的心肺功能很强。不要以为这只是个模拟哦，其实之前希腊发生过一个很可怕的空难，也跟这有关啊。对我们当然觉得非常的遗憾了。不过事件发生的。经过是这样，是在二零零五年的时候呢，其实有一班、嗯、呃有有一架飞机呢，它是要从塞浦路斯飞到这个捷克的一个布拉格，嗯、那途中呢会经过希腊，可是很奇怪哦，这个飞机呢起飞不到两个小时，就呢跟这个地面塔台完全失去联络、嗯。那因为当时的时空背景是已经发生了九一一恐怖事件没有多久、哦，所以各国政府都很紧张啊，大家想说劫机，不然就是恐怖攻击。那所以呢，这个希腊政府他就立刻派了两架的 F 十六战斗机、嗯，想说赶快去了解一下到底发生什么事嘛。嗯、那那个 F 十六战斗机呢，它这个呃飞到这个就是高空呢，地面大概离地面大概是三万五千英尺的时候，它就往下看，它就发现说这一架班机里头的副驾驶已经呢整个倒在仪表表上面，啊，正驾驶狼博基啊，当然就发生了我们刚刚讲遗憾的事情，整架飞机里头的一百多个乘客跟机组人员是完完全全罹难的。一个情况，嗯，那当然，到底为什么会发生这样的遗憾的事情？那经过一连串的调查，才发现说，真的是跟缺氧有极大的一个关系哦、嗯。也就是说，其实这班飞机呢，它在起飞之前，确实它是有一个空调故障的一个状况。嗯，那维修人员他们也进行了一些处理，可是呢，到后来维修人员竟然忘记把这个加压的系统从所谓的一个手动改为自动。那所以呢，当飞机起飞之后，这副驾驶不知道啊，不知道原来这个系统已经有一些调整。对，那反而是呢，那个飞机一飞到这个超过一万五千英尺之后呢，那空气变稀薄了，他又以为说，哎，是这个空空调故障，所以他也没戴上氧气罩。嗯，那因为完全都已经进入一个昏迷的一个。状况，所以呢，没有人去驾驶飞机，就发生了这么遗憾的事情。所以大家看哦，飞行员如果缺氧的话，就会发生可怕的空难。我们如果缺氧的话呢，慢性病就跟着来了。但不要以为。跟你没有关系。其实初期的症状，或许你看一看之后也会觉得啊，自己是不是赶快要去测一下血氧含量了？包括哦，注意力不集中，还有打哈欠。像我们有个同事就说他好常打哈欠，大家都不知道这可能跟这有关。对，其实我这边也有一个案例，嗯、那大家也是一位五十岁的一位妇女哦，那她因为长期有这个所谓的一个心脏瓣膜闭锁不全的一个症状，所以那时候她就是常常呃长期固定看加医科的一个医师。那有一天呢，他要固定回诊的时候，医师就跟他说：“啊，你这固博做心电图啊啦，哈，我们也来重新来做一下，看你这个状况有没有稍微好转一下。”就一做，医生吓一大跳，就跟这个妇人说：“啊，到底发生什么事情啊？你吃药吃了一年。”哈，居然症状没有任何的一个改善，所以呢，医生就强烈强烈的这个建议这位妇人赶快去转诊去比较大的医院做比较完整的一个检查、嗯。可这个妇人坦白说，她有点觉得就是有点排斥去大医院，因为她觉得说哇，我安诺啊，我顶多呢就是心跳比较快，然后走路有点喘，其他人吼吼啊，然后我安诺啊，为什么要做这个其他的一个检查？可是医生一直这个要求她一定要去做检查，就她一去做。哇！居然发现他是心肌缺氧，他想说：“哎、欸，心肌缺氧还好嘛，缺氧又不会立刻死亡。”所以他就上网查心肌缺氧到底会怎么样。嗯、后来才发现说：“哦，这个代谢真的是就短掉，就是当你缺氧的情况呢越来越严重，而且呢。”啊，来的非常突然的时候，你只有可能休克哦。休克如果又没有人帮你做一些紧急的处理的话，就有可能上天堂喽。哇，我们的血氧含量不足会影响到心脏哦，那是一定会的，因为一个是血液的循环，一个是空气
，你要有氧气，要吸到了肺，要能够肺能够渗透那个血，能够透，算是透析，进到我的血管。所以呢，你要有氧气，要有吸带氧气的能力。最后，我到了心脏，结果我马路不通，我心脏血管堵到了。所以你这几个东西都可以造成最后缺氧。那到了心脏缺氧了，明显的狭心症。走路啊，运动啊，拿重东西啊，嗯、抽烟呐、啊，这时候我的血供应不上了，这时候他就开始胸闷啊胸、紧啊、痛啊。我们如果氧气够啊，我们正常人的血球，我们可以看到红血球一个一个圆圆滚滚、圆圆自由自在。饱满,饱满,慢慢慢慢，你缺氧或者你的饮食不好，你这时候呢，你就会变成，就连成一条龙了。那、哦、这个还好办、嗯，这个是平的。到最后呢，它全部竖起来了，那各位就可以看得到，我们的红血球呢就会变成这个样子了，都不是瘪的，是竖起来，严重的阻塞。你水喝太少，吃饭太快，那你的酵素不足，自由基过多。通通都会粘到一起，那你缺氧也会这样。哦、好，那我们一直提到说，我们的血液的含氧量要够，那个红血球才可以这样圆圆饱满、饱满、自由自在。但是我们每个人到底含氧量，就是血氧含量要多少才是够的？一般正常人大概希望是百分之九十九。哦、大概一般我们测、哦、病人来，有我们牙科比较看牙周病比较多。亚洲病人可能就属于代谢症候群啊、嗯，那这个部分他可能就稍微有点像类似亚健康的情况，嗯，他就会稍微掉一点，九十八。那如果这个病人来亚洲病又抽烟，嗯，几乎测他的血氧就更低了啊，在九十六、九十七，嗯。那现在啊，有一个议题又比较夯啊，就是说睡眠呼吸中止，对，啊，这个睡眠呼吸中止的这个比例哈、啊，我们现在国外的大型研究都大概。百分之十到四十都有，哎，年龄越大就越高。那这睡眠呼吸中止严重的时候，它几乎都到七十。嗯哼，各位看看刚刚那个飞行员，啊，他只是短暂的时间，对，这血氧量就降低啊，他他只是意识的不是很清楚。可各位你知道，如果说这个是我自己啊，我们我自己现在在念这个阳明大学脑科所哈，脑科学研究所，那我们教授很厉害，他发明了一个仪器可以侦测哈。从网络上可以马上看得到我的这个血氧量、哦、大概我睡眠的时候从九十七、九十八，哎，到深层睡眠，哎，这个下巴哦掉了一点哈、哦，打鼾一点点，但是我还可以维持在百分之九十五，代表我睡眠品质还不错哈、哦嗯。但是各位可以看看哦，这个病人就很辛苦了啊、哦。大家一看第一个，你看看他的呼吸道。哇，这呼吸道大概才两毫米、三毫米，正常是多宽啊？这宽度的话，上面我们大概是希望大概将近十毫米。哇，那下面的这个厚度要十三，它上面二，下面大概是大概六而已。对。那各位看看这下面它的这个数值哈、哦，它几乎整个晚上都掉到七十几而已。我看到好多红色的，一横一横一横，那代表什么意思？上面这个红色哈、哦，是它睡觉的时候停止呼吸了。哇！那他呼吸一停下来的话，他的血氧浓度就降下去降。他整个晚上几乎都没有呼吸哦。嗯。那白天精神当然就会很不好。好，我们有一位呢，摄影大哥，他老烟枪，那个这个刚测出来大概就是九十六左右，那就要请教医师，很多人戴那种运动手环来测，到底准不准，好不好，还是要怎么测呢？所以一般我们在临床上大概就是透过一个简单的血氧机。来，我来试试看好了。好快的话，大概十几二十秒的时候，大概等个一分钟，它会变得比较平稳一点,點。是谁让我的心跳到一百多？<笑>哇，你看我们主持节目<笑>多么压力多么大。<笑>好，那所以前面是九十九，就是看血氧。对，你的血氧浓度就不错。我的血氧浓度还不错，就对了。OK， 好，那不要以为生病才是问题，其实从前面啦，各方面的记忆力问题、反应变慢等等，就已经开始出现了。是的，那个老鼠我们做它实验，模拟它睡觉打鼾，两、嗯、个礼拜，这个老鼠就有阿兹海默症的症状。那你说老鼠的两个礼拜，大概就是相当于人类的两年。哇哦,哦，所以你不要小看这睡眠呼吸中止啊、哦，但是你要想想看，抽烟的人，哎，他大概也是类似，只是说他也许没有那么严重，嗯哼，但他未来失智、阿兹海默症，对，啊、哦，甚至一些脑部的疾病，其实几率都非常的高。切菜的时候手会抖，抖得很严重，然后常常失眠，然后紧张，然后压力很大，已经吃到四颗安眠药，所以他也。应该是在常常常缺氧的状态。他睡觉如果鼻塞，嘴巴开开，对，那很容易缺氧。Uh -huh. 
。那缺氧它出现的症状反而会突然牙齿咬起来磨牙。那这时候磨牙它还有个特征